Isa mapagpalang araw sa lahat at alam kong nalalapit na ang ating first periodical examination kaya nagawa ako ng isang video tutorial o kaya naman ay review para sa ating mga grade 10 students. So pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa ating module ng Health 10 Quarter 1 Module 2 na may pinamagatang Healthcare Providers and Fraudulent Services. So, this is again our Health and Quarter 1 Module 2 review in preparation for our periodical examination next, uh, rather this coming Thursday and Friday. So, ano ba yung nilalaman ng healthcare pro providers and fraudulent services na ito? So, una na dyan, syempre, di ba, napag-usapan natin nung nakaraan sa Module 1 ang patungkol sa Consumer's Health. Ang Consumer's Health ay may tatlong components. We have Health Information, Health Product, and Health Services. Si Health Services ay may tatlo pang component. Una na dyan ay ang Health Professionals. Okay? So, pag sinabi nating Health Professionals, ito ay mga lesensyadong tao to practice medicine. Okay? So, sila yung mga tao na mas may alam pagdating sa usaping pangkalusugan ng mga tao. At alam nyo ba na bawat uh, health professional ano, ay may kanya-kanyang mga uh, specialization. Like for example, kung masakit ang ngipin mo, pupunta ka sa dentist. Kung meron kang problema sa mata, pupunta ka sa ophthalmologist. So hindi po pwede na kapag masakit ang ngipin mo, pupunta ka sa uh, psychiatrist. So, medyo magkakaroon tayo ng problema dyan. So, for today, we are going to talk about different health professionals. Bakit ba kailangan nating malaman itong mga health professionals na to? Number one, para hindi po tayo maloko ng kung sino man. Kasi, di ba, maraming mga uh, tao na nagsasabi na uy, uh, no, sumakit yung ngipin ko pumunta lang ako kay ganito, gumaling agad ako. So it has something to do with uh, dock wax o yung mga tinatawag nating manggagamot. So mas maganda kung tayo ay magpapagamot or magpapacheck up better na dun tayo sa mga lisensyadong health professionals pumunta para hindi tayo madisgrasya. Okay? So bilang isang matalinong consumer, kailangan nating malaman ang iba't ibang health services at ang iba't ibang health professionals. Ang ilan na nakalista dito ay ang mga sumusunod. Siyempre, yung mga health professionals na yan, o kaya naman the other professionals will be conducting feeding program for elementary school children. Nagkakaroon sila ng immunization for different diseases intended for infants and children from age 2 and above. Nagkakaroon ng prenatal check-up for mothers and babies. And then nagkakaroon ng free maternity clinic. And of course, there is also a family planning program at marami pang iba. So, ang health services po ay kadalasang ino-offer ng mga healthcare providers. So, ang healthcare provider naman po ay isang trained professional who provides people with health care. So, pag-usapan natin to. Ang mga health professionals, katulad po ng sinabi ko, ay ang individual no, na sila ay lisensyado, sila ay trained to practice medicine along with allied health programs and to work in the medical profession. So, ibig sabihin, hindi ka matatawag na health professional kung wala kang lisensya, kulang ka sa karanasan bilang isang health professional. So, pag sinabing health professional, ikaw ay trained at ikaw ay lisensyado for you be able to practice medicine no? para makapanggamot ng ibang tao at makatulong sa kapwa. So, ang mga limbawa ng mga health professionals, common din naririnig natin ay ang mga doktor, ang nurse, nutritionist, physician, and the like. Pero alam nyo ba that there are different types of physicians based on their area of specialization? Katulad nga po nung nabanggit ko nga kanina, no, na ang bawat health professional ay may kanya-kanyang specialization. So, pag-usapan natin, isa-isayin natin, ano, Meron lang akong ibang mababanggit. So hopefully this will help you to answer periodical examination this coming Thursday and Friday. So first we have pediatrician. Alam naman natin ang pediatrician ay uh, tumutulong patungkol sa kalusugan ng mga 
bata. Okay, kapag ang pinag-uusapan natin ay kalusugan ng bata, pasok na natin agad sa isip natin. Ito something to do with pediatrician. Next, kapag meron tayong mga kakilala na merong mental disorder o kaya uh, uh, dinadiagnose or tinitreat or nag-undergo naga ng treatment for their mental health. So, sila ay tinadala po sa psychiatrist. Okay? Next, obstetrician. Ito naman po ay mga doktor na kung saan ang kanilang specialization ay pangangalaga sa mga babaeng buntis hanggang sa kanilang kapanganakan. Huwag malilito ha, obstetrician ay nangangalaga sa mga babaeng buntis hanggang sa sila ay manganak. And ophthalmologist naman, ang specialization nila ay ang paggamot uh, sa mga problema sa ating mga mata. Okay? Next, we have anesthesiologist. Ang specialization naman nila is to administer various anesthetics to assure proper operative procedures. So, kapag sinabi nating anesthesiologist, siya ay isang doktor na maalam pagdating sa iba't ibang uri ng anesthesia para magkaroon ng proper operation o kaya operative procedure ang isang uh, operasyon. Okay? Next, We have dermatologists, commonly nadidinig natin ito sa mga beauty products kasi ang concern nila ay patungkol sa mga sakit sa balat o di naman kaya ay related sa ating buhok. Okay? Next, we have cardiologists. So, alam naman natin, once we say cardio, it has something to do with our heart. So, ang specialization nila is to diagnose and treatment of the heart and blood vessels. Okay? Next, we have allergists. Ang allergist ay specializes in the diagnosing, the treating body reactions resulting from unusual sensitivity to food, medicine, sa mga alikabok, at iba't ibang substances. So commonly, yung mga uh, kakilala ko na may allergies sa pagkain ay mga seafoods, ayan, hipon. Ako, ang allergy ko ay sa gamot. Commonly sa methanamic. So, kapag nakaranas tayo ng body reaction resulting to unusual sensitivity sa mga kinakain natin, nako, uh, diretso agad tayo sa isang allergist para matulungan tayo to treat our reaction ng unusual sensitivity natin sa mga bagay na kinakain or nalalanghap natin. Next, we have pulmonologies. Ayan, commonly nadidinig natin. Sounds like familiar, pulmonya. Ito ay related sa ating lungs and respiratory tract. So, kapag meron tayong kakilala na may problema sa kanilang baga, no, i-refer natin sila sa pulmonologist. And, of course, we have neurologists. Specializes po sila in providing diagnosis and surgical treatment of diseases of the nervous system. Huwag kakalimutan na a treatment of diseases of the nervous system, neurologist. Okay? Next, we have gastroenterologists. Sila po ay uh, may specialization in the diagnosis and treatment of diseases sa ating gastrointestinal system. Okay? Pag sinabing gastroenterologist, mahusay, maalam pagdating sa gastrointestinal system. Next, kung ang bata ay dinadala sa pediatrician, ang mga elderly naman kapag nagkakasakit ay dinadala sa geriatrician or geriatrician. Alright? Next, we have surgeon. We all know that surgeon specializes in performing surgical operation to treat diseases, injuries, and for some deformities. Okay? So, surgeon po yan. And we have urologist. Siya naman po ay specializes in diseases and abnormalities of the gastro-urinary tract. Okay? So, may kinalaman po ito sa ihe. Okay? Next, we have gynecologist. Uh, ang specialization ng Manila is to treat disease and care of the female reproductive organ. Kung ang obstetrician ay nangangalaga sa mga babae na uh, buntis hanggang, sa, hanggang sila ay manganak, ang gynecologist naman ay nangangalaga sa 
female reproductive organs. So, yun po yung ilan sa mga health professionals na mababanggit natin dito sa ating uh, lesson. And uh, let's proceed now to our healthcare facilities. So, pag sinabi po nating healthcare facilities, ito po yung mga lugar o kaya naman ay institution na nag offer ng healthcare services. At alam nyo ba na may iba't ibang uri ng healthcare facilities? Isa-isahin natin. So, syempre commonly, pag sinabi nating healthcare facility, pumapasok agad sa isip natin ay ang hospital or sa Tagalog ay ospital. So, ito ay isang institution kung saan ang mga tao ay uh, pumupunta dito para mag-undergo ng mga medical diagnosis, care and treatment. At alam nyo ba, dito sa ating bansang Pilipinas, merong dalawang classification ng hospital. So the first one is general hospital and the specialty hospital. So ano ba pinakaiba ng dalawa? So pag sinabi po natin general hospital, uh, meron silang complete medical, surgical and maternal care facilities. Again, pag sinabi natin general hospital, sila po ay kompleto in terms of medical, surgical, and maternal care facilities. On the other hand, pag sinabi natin specialty hospitals, sila ay humahawak ng isang particular disease o particular na kondisyon, deal with only one type of patient. Like for example, uh, heart center of the Philippines. So they are focusing on the treatment in our cardiovascular system. We have lung center of the Philippines. We have mental hospital. No, So yun ay ang mga specialty hospital. So we have walk-in surgery center, kung saan ito ay isang facilidad, kung saan they are offered surgery without the patient being admitted in the hospital. Kasi walk-in lang. No? Next, we have health center. Ito ay isang facilidad that caters a specific population with various health needs. Like for example, barangay health center, uh, Pwede din yung school clinic, no? Na nakikater lang ng specific population. Population. So, syempre, pag ito ay sa paaralan, school clinic, ang kinikater niya ay mga estudyante, school staff, teachers, and the like. Next, we have extended healthcare facility. Ito ay isang facilidad that provides treatment, nursing care, and residential services to patients often the elderly. Alright. So, this will be the end of our discussion. So, bago tayo matapos, meron po tayo itong ilang questions. So, all we have to do is to complete the word or words dito depending on the statement mentioned each number. So, number one, he specializes in diagnosis of non-surgical treatment of diseases of internal organ. Okay? Paki-comment yung sagot ha. Okay. Number two. He specializes in the use of radiologic machine or x-ray machine in diagnosing and treatment of diseases. Number three, it is an insurance that protects people from financial difficulties in times of unexpected illnesses or accidents. Number four, he specializes in diagnosis and treatment of eye diseases and disorders. And lastly, number five, he specializes in the diagnosis and treatment of mental disorder. All right? So, paki-comment ang inyong mga sagot sa ating comment section. And ito po yung sagot. So, number one, we have internist. Number two, radiologist. Number three, field health. Number four, ophthalmologist. And number five, psychiatrist. I hope you learned something for today. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po, good luck po sa ating darating na periodical examination. God bless every. 